Makamu wa Raisi wa zamani bwana Joe Biden aendeleza ushindi wiki hii na wakati dunia ikiwa inaangalia na kupambana na kusambaa kwa virusi vya corona hapa Marekani Rais Donald Trump anaeleza mikakati ya kuokoa wafanyakazi ambao wako katika hatari ya kutopata mishahara yao. Hii ni Washington Bureau. Karibu katika sehemu nyingine ya Washington Bureau. Mimi ni Idili Gongo. Makamu wa Rais wa zamani bwana Joe Biden ameendeleza wimbi la ushindi katika majimbo mengine katika uchaguzi wa uteuzi ndani ya chama cha Democrat katika majimbo ya Mississippi na Missouri ambapo vile vile amemshinda mpinzani wake uh, Senator wa Vermont Bernie Sanders katika jimbo muhimu kabisa la Michigan. Tupate taarifa kamili. Ikiwa ni kuhakikishia watu wa Marekani. Lakini kwa upande wa athari za uchumi wa Marekani hazita ondoka. Na tangazo jingine lilitolewa nje ya jiji la New York ambalo linakuwa eneo la kwanza la Marekani kuwa katika hali ya hatari na kukua wasiwasi kuhusu namna serikali inavyoshughulikia swala hili. We are very worried. Tunawasiwasi kuhusu uwezo wa rais wa kukosa mwelekeo wa kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya corona. Tunaamini kwamba kukosa kwake mwelekeo kunazorotesha juhudi za kushughulikia tatizo na kuleta madhara katika masoko ya hisa. Timu ya kushughulikia virusi vya corona ya White House inaeleza kwamba utawala unaendelea vyema katika upimaji wa virusi. Every state lab. Upimaji unapatikana katika maabara zote za majimbo na ifikapo mwisho wa wiki vipimo milioni nne vitapatikana. Lakini wakati sekta ya usafiri ikipata hasara ya dola trilion moja nukta sita, wafanyakazi wake na wengine wana wasiwasi kuwa watapaswa kukaa majumbani bila mshahara licha ya utawala kutangaza mpango wa kuwapunguzia kodi kuchochea uchumi. Utawala wa Rais Trump umependekeza punguzo la kodi mpaka baada ya uchaguzi wa Novemba lakini wa Democrat wanasema Rais hafikiri wa Marekani kwanza. Kenneth Bwire, Sauti Amerika, Washington DC. Wakati virusi vya corona vikiendelea kusambaa ulimwenguni kote. Kwa hapa Marekani na wataalamu wa afya sehemu nyingine wanasisitiza wafanyakazi kuacha kwenda makazini pale wanapojisikia wanaumwa. Lakini hilo kwa hapa Marekani ni kuonyesha kwamba watu watakosa fedha za kujikimu za kimaisha. Rais Donald Trump amependekeza swala ambalo linaonekana litaenda kutoa unafuu kwa wafanyakazi hawa licha kwamba wa Democrat wenyewe wa bunge wanasema kwamba mpango wake hautoleta nafuu yoyote ile. Tupate taarifa kamili juu ya hili. <laughs> Majimbo mengine yaliyofanya uchaguzi Jumanne ni North Dakota, Washington na Idaho ambapo kijumla bwana Biden amejikusanyia wajumbe wengi zaidi. As I said from the beginning, this election is a one that has character on the ballot. Kama nilivyosema hapo awali, uchaguzi huu unahusu tabia ya wagombea na uchaguzi wenyewe. Tabia ya nchi hii ipo kwenye uchaguzi huu. Kampeni yetu ni zaidi ya nchi kurudi katika hali ya kawaida. Ni hatua ya kurudisha uhai wa nchi. Kampeni hii inaanza rasmi hivi sasa na nina imani kwamba tutafanya vizuri kuanzia hapa. Tunataka kupata kila kura katika kila jimbo. Senator Benny Sanders anasema anaendelea na kampeni za urais. Alioeleza na habari mjini Burlington Jumatano kwamba hajitowi licha ya kushindwa katika majimbo muhimu na bwana Biden. What became even more apparent yesterday? Kile kinachoonekana kuwa muhimu ni kwamba licha ya kushindwa kwa idadi ya wajumbe takriban 800 waliokwenda kwa Joe Biden na sisi 660 bado tuko tayari katika kushinda maeneo mawili muhimu ambayo yataamua mustakabali wa nchi yetu. Njia seneta huyo wa Vermont inazidi kuwa nyembamba baada ya kushindwa na bwana Biden katika majimbo ya Michigan, Missouri na Mississippi. Bwana Sanders amekiri kushindwa katika mjadala wa yeye kuwa mgombea mwenye nafasi nzuri ya kumshinda Rais Donald Trump katika uchaguzi wa Novemba. Lakini anasema anataka atoe shindikizo kwa Biden kuhusia masuala ya usawa wa kiuchumi na masuala mengine muhimu kwa wafuasi wake yeye Sanders. 
Shukran sana kwa kuwa nami naitwa Idili Gongo. Usikose kujiunga nami wiki ijayo katika sehemu nyingine ya Washington Bureau kutoka hapa Washington DC.